Liefste Vader, onze Vader, Abba Vader, ontstaan in u huishouding, kinders wat uit u lenden uitkom. Als we zo so voor u staan en u met die oor na ons kyk, weet ons dat niks is voor u verberg nie. Alles is oop en onversteek voor u. Vader, als ik bid dat ons zal bubber en bewe, niet uit bangheid nie, maar uit de belevenis van wie is, en dat ons niks hoeft weg te steek, en niks toe hoeft te ontkennen in ons levens, wat verlossing nodig het. Ons sê vir u dankie, dat u die lam, die lam van God is. En teendeel die lam wat de geslag is voor die wereld. En wanneer u naar ons kyk, kyk u met ons met oe van verlossing en liefde en redding. Oe van zalig maken. Oe van vrede en niet van oorlog. Je nie. kijkt naar ons niet met veroordeling en oordeel nie. Maar je kijkt naar ons vanuit gerechtigheid. En ons sê vir u dankie, dat ons besef, dat in elke opzicht kom ons tekort. Vergeef ons, ons verschrikkelijk baie oortredinge. Heer, as ons dit sê, wil ons nie ons eie verantwoordelijkheid ontduik nie. Daar is dinge wat ons voor u plaas, en daar is dinge wat u vir ons wees, waar ons nodig het dat hij ons zal was met die kostbare bloed, waar ons verzoen kan worden met die. Maar dank je, dank je voor oomelijke en geleend hier, soos hierdie volgend, dat ons als gelovigers bij elkaar kan komen, waar ons onze handen en ons eie boezem kan druk, en kan sê, Heere, ons weet, ons is malaats. Seen van David, God van David, dat ons mag zien, dat hij ons mag reinig van ons malaatsheid, dat hij ons krepel voete, zal rechtheid maak, en die handen waarom ons, waarom ons so baie keer, kreupel werk doen voor u, en onwillig is, dat u ons handen, zal gee, werken zal gee, wat zal help al, in spring, uit dankbaarheid. Heer, ons is baie, baie blind, ons bid en vraag, Heere, dat ik mag zien. Dat ik mag zien op een nieuwe manier. Dat u nog een nieuwe oer zal opmaken, mijn binnenste. 
dat uit die kostbaarheid van hier die huis waarin u ons zit, hier die schepping, die kostbaarheid van uw woord, wat die huis van die Heere is waarin ons moet woon, dat ons dit zal zien. Dit zal absorberen, dit zal omhels, dit zal koester. Baie dank Heer, dat ons kan vragen dat u ons met uw geest van waarheid zal lei. U het gesê, u sal ons lei in die volle waarheid. Want ons weet, dit is waarheid alleen. Wat ons kan zalig maken en ons verlos. Waarheid alleen. Wat ons eeuwige redding brengt. Baie dankie. Ons bid vir die wat nie hier vandag kan wees nie. Ons bid vir elke en Heere wat hier op een zondag hier naartoe kom. Ons bid vir elke en Heere wat naar die WhatsApp boodschappen elke week luister, bestudeer. Ons bid vir elke en Heere wat naar die internet boodschappen toe gaan om studies te doen. Ons bid laat u naam geheilig word. Laat u koninkrijk kom en laat u wel geskiet. Jeremus, eerstens hier in my eie leven, in ons levens, in elkeen van ons levens. In die wonderlijke naam, die naam Jood, hy waar hy, die naam van die God, die hemel en aarde gemaakt het en alles wat daarin is. Die uitspansel, die skepping, ons bereid in die naam. Amen. Ons is bezig met de studie hier uit Psalm 73. Hier uh, Psalm 73 het my oor die jaren nogal baie aangespreek altijd, want het my baie keer gevang, precies, excuse toch, precies waar ik op die stadium gevoel het en gewees het. Ons haar baie keer vies en kwaad, als we om ons kijken en ons zien die mensen wat onverschillig is en hulle wandel en onverschillig is en hulle met hulle levens ten opzichte van die God van die Bijbel en doen wat hulle lus het of soms doen wat hulle lus het en daarmee wegkom en in teendeel ons sien hulle baie keer uh, meer vooruitstrevend wees als ons, volgens ons, ons oordeel op die stadium en dan maak het de mens vies. En uh, daarom doen ons hier die studie, want dat praat met mij. Uh, ons het laatst week begin met Psalm 73. Uh, je kan gerust die Psalm gaan deerlees bij die huis, as ons om nou deerlees, van het onnodige van ons tijd is zo. Maar kom ik lees net voor u die eerste twee verse, daar gaan ons een klomp opmerkings daarover maak. Truly, God is good to Israel even to such as are of a clean heart. But as for me, my feet were almost gone, my steps had well nigh slipped. En vers 3 ook lees, For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. Nou is het laatste week een paar opmerkings daarover gemaakt. Kom ons, staan hier stil by die begrip, wat is dan vers 1 kreeg, God is good. God is goed. Ons het veel opmerkings laatst week daarover gemaakt, ons gaan net van haar verder. Hy sê, hy is goed voor Israel, ons het gesê, dit is those that prevail, so hy is goed voor die wat dit ernstig met die Heere vat, die wat met die Heere worstel en met hulle eie vlees worstel, uh, met die woord en met die heilige geest saam en oorwinning daarover kry. Dan tweede sê, God is ook goed for those who have a clean heart. Nou, laatst week het ons nie dit genoem nie. Die woord clean is die woord barar. So bed en een res en een res. 
So, wanneer het ek een clean heart had, die word clean, wat haar beteken examine, choice, cleanse, pure, en dan interessant, in die, in die kern, in die kern begrip, wat terwijl Barar ook uit die kern woord is, maar die, die uh, woorde ook wat die kern begrip uit al sê, eliminate unfit material. So, those that eliminate unfit material in our minds and in our hearts. Want hierdie woord hart wat hy hiervan praat, uh, those who have a clean heart, praat definitief, soos ons nou weet, nie van die, die pomp, hartpomp wat ons hier het nie, praat van die Yo, uh, our minds, ons, ons gedachtewereld, ons verstand, die manier hoe ons dink, hier waar ons praat, hier waar ons redeneer, en op die oude, hier waar ons voel. So hier in ons diepste weese, voor een deel van die siel uit, en van die geest, daar in ons diepste weese, daar uh, die wat clean is, is die wat hulle self onderzoek. Wat hulle harte onderzoek, hulle gedagtes onderzoek, hulle motieve onderzoek en uh, uh, eliminate unfit material en dan dit wat niet uh, uh, wat is die woord nou fit is nie, wat nie uh, gebruik kan word om die tempel wat die Heere moet herbouwen in ons wat die tempel materiaal is nie word dan belei vir en gevraagde die hier ons vergewe en het weg was. So, dit is wat ik bedoel, is hy eliminate unfit material. En hy word clean beteken ook to select. So, those that are clean, of clean, uh, clean heart, is die wat die heel tyd uh, uh, kies wat er gedacht is om te handhaaf. Kies wat er gedacht is om uh, uh, in ons binnenste uh, te volg, to, to select. En verder beteken hy woord ook rejuvenate. Those with clean hearts is those that rejuvenate, that has rejuvenated hearts, and whose hearts is rejuvenated all the time. Hy woord rejuvenate uh, praat oor een verwijs na gaya, nee, Gaya beteken, ons het al vir mekaar gesê, beteken to watch and select thoughts of God to become mine. So, how do we get clean heart? Dis wanneer ek my gedagtes onderzoek, selectief is oor wat die gedagtes ek toelaat. Die gedagtes wat ek toelaat, word gekwalificeer door die gedagtes van God. Hoe leer ek wat die gedagtes is? toelaatbaar in my binneste, door die woord te bestudeer, door die, door die woord te kyk, na detail te kyk, dis toch wat de gedachte is, bestaan uit detail, en ek leer hoe de God dink, en hoe ek moet dink, door die woord te bestudeer, uh, en te leer wat, wat sy type gedachte is, en wat sy type gedachte gang, uh, uh, plesier die Heere, die Heere met ons hand af. So, God is goed, vir Israel, those that prevail, God is goed for those that, uh, those that have a clean heart. Nou is die vraag, en die vraag word nie so specifiek uitgespel nie, maar als een derde groep mense wat er spraak is, en hier die hele psalm, en dit is, God is ook goed vir die wicked, Oké. Okay. Nou kom ons kyk. U ken daar die versie baie goed. Wat sê dat uh, God's goodness must lead us to repentance. Want Paulus gebruikt het, hy sê ja God is goed. Hij is goed voor allemaal. Hij is goed voor mij en jou. En het is niet omdat ons dink ons is uh, ons dien die Heere nie, uh, die Heere gee ons die rechte wat ons verdien nie. Ons verdien totale uh, 
Godse misnoe en Godse verwerping verdien ons. Maar als gevolg van die lam wat geslag is, kijken naar ons die die lam, naar ons toe. So kom ons gaan naar Romeine toe, en ons kyk, uh, ek het nou net vir u gesê, God is goed voor drie partijen wat ons lees in die, in die psalm, Israel, those that are clean heart, and the wicked. Kom ons gaan naar Romeine toe, ons gaan net daar vir oomlik hier stilstaan in Romeine 2. En hier die waarheid wat ons gaan by stilstaan, word toch so baie keer aangehaal in die kerk, die sekulaire kerkwereld, en onder christene, en verkeerlik aangehaal, en totaal uh, misleidend aangehaal. Romeine hoofstuk 2, ons wil uitkom by die versie wat sê, God's goodness must lead us to repentance. Maar kom ons kyk wat gaan het vooraf, so dat ons verstaan, wat is die, die inhoud, uh, en die begrip rondom dit, want dit verduidelik, wat die Heere vir ons sê. Kom ek lees daar, uh, ek gaan vers 1 tot vers 4 lees, uit die ook in James Bible, uh, Romans hoofstuk 2, Romein hoofstuk 2, Therefore, thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, but thou uh, shalt judge, thou that judgest does the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which con, uh, committeth such things. And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things, and doest, them, uh, doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance, and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee uh, to repentance. Nou kom ons kyk. Hy sê, eerstens, don't despise, hy sê, het uh, is onvergetelik, het is inexcusable. Nou om te oordeel sê nie, is, is, sê nie, is inexcusable nie. Want, Die, die, die vraag is nie hier, hier, mag jy judge of mag jy nie judge nie? Die vraag is, hoe moet jy judge? Dis eigenlijk die vraag. Nie dit wat die sekulaire wereld sê, van jy mag nie judge nie. Jy beter judge, sê die woord. Want die weet judge, leef verder net as om na iemand te kyk met uh, veroordelende uh, houding. Elke situasie wat met jou gebeur, is jy bezig om te judge. Judge, beoordeel, net die woord wat jy wil gebruik. Elke situasie wat na jy toe kom, moet jy beoordeel, moet jy judge. Elke plan wat jy moet volg, moet jy judge, jy moet beoordeel, onderskui, wat er kan toe, moet ek gaan. So judgment is so deel van ons alledaagse bestaan dat om te sê, do not judge, dit uit context uithaal, en dit as a, as a no notice uh, uh, te propageer, is verkeerd, ons moet judgment verstaan. Binnen wat er raamwerk, moet judgment plaasvind. Dis wat Paulus hier sê. Hy sê hier so, in vers 4, uh, Ons gaan hier en weer opgaan met die paar verse, maar kom ons kyk dan na vers 4, of vir een begin. O despises thou the riches of his goodness. Nou, how do we despise? Hoe min ach ons? Daar word despise beteken to think against. Ons dink, 
ons kan teen God dink, teen Godse goedheid kan ons dink, hier in ons koppe, wanneer ons sien God oordeel, of wanneer jou en my oordeel, want hy bring oordeel die heel tyd oor ons, die heel tyd bring hy oordeel oor ons, Jy sal reg onthou, en ek wil het graag jy daaran herinner, jy sal reg onthou, die hele skepping leid as in hierdie twee arms. Die hele skepping, tussen mercy of kindness, Godse mercy en kindness, en justice met justice praat ons van judgment ook by judgment het ons geleer ons gaan nou nou dit sê ons gaan nou nou daarna kyk ons praat van mis pa mispaal judgment wat verdict is favorable en unfavorable verdict ok wat ons nou gaan lees is ons gaan sien dit is moendlik om te om te judge God, hy is God. Dit is Godse profiel. God is mercy and kindness and justice. Ter selfde tyd, dit is wie hy is. Dit is moendlik vir hom, om dat truth hy dit vanuit truth doen. Ons gaan verder sien, soos wat ons verder studeer, gaan ons sien, wat is die root word van truth? Is faith, as jy recht onthou. Faith, geloof. As jy verder onthou, sal met my, le hierdie woorde, so na by mekaar, as ek hier, ach, mens, wat doen ek nou? Love. Hier kan aanbring. Maak die saak waar in die skepping ons nie, hier die krachte, as my sê, krachte kan noem, wat God is, van kindness en justice is altyd in plek. God is altyd bezig om dinge uit te weeg volgens vanuit waarheid en vanuit sy liefde. Ok. Hy sê, moe nie despise, don't despise wanneer Godse oordeel aktief is nie. Moe nie daar teen dink nie, ons moet, dit is wat Paulus in hierdie, as hy praat van judgment, dit is wat hy hier vir ons probeer sê, hy sê jy moet recht dink, want judgment vind gedurig dier, is die heel tyd bezig om te plaas te vind, en jy en ek is die heel tyd bezig om te judge, die hele tyd. Ok, hy sê, eh, Don't despise the riches of his goodness. Die woord riches beteken die wealth, sy reikdom. God is die reikdom van uit sy reikdom van wie hy is, uit sy reik karakter uit, oordeel God. Ok, hy sê so, moet dit nie despise nie. As die Heer op hierdie oomlik 
soos ons net al gesê het, Psalm uh, 73, as jy na die foolies kyk, en na die wicked kyk, dan wil jy sê, hulle verdien het nie, en hoekom kry hulle dit so, hy sê, don't despise it, God doen het, vanuit die reitom van wie hy is, met absolute rechtvaardigheid, ok, so don't despise, hy sê daar so, there are the riches of his goodness, right, ons het net toe gesê, God is good, to those that prevail, the clean heart, and the foolish, hy sê so, don't despise the riches of his goodness, die woord, goodness, waar had ek nog, o ja, beteken, his excellence in character, God oordeel vanuit his excellence of his character. Nou, Paulus praat over die christene oor, hoe moet jy oordeel? Hoe moet jy onderskui? Hy sê, vanuit his excellent character. Right. Dan sê hy, and forbearance, Forbearance beteken self-restraint, tolerance, tolerant, van die tolerantie, kyk hy, God is nie impulsief nie, God is nie ongeduldig nie. Ok, dis hoe hy naar na kyk. And long-suffering, wat maar precies weer eindelijk van dit praat, van geduld, nee. Dan sê hy, not knowing, that the goodness of God leadeth thee to repentance. Right, die woord repentance is die woord shub, is nog ander woorde, maar ons weet, hy sê, Godse goedheid, van die reikdom van sy karakter, en vanuit sy reikdom van wie hy is, hy bring jou en my in een sekere positie, so dat ek kan seker maak, ek is by die begin, of om my te bring by die begin, wat God die vader is. Ek bestudeer weer, vir ogen het gekyk na die alfabet. Ons wat onthou, die Hebrewse alfabet, moet eindelijk maar in een cirkel geteken word, geskryf word. Want het duie op een cyclus, Die taf is nie die einde van die, van die, van die, alfabet nie. Daarom het hy een foeikie, wat wees, van hy gaan volgende, na die volgende letter, letter toe, wat alef is. Ok. En die elkeen van hier die letters, of eindelijk woorde, eh, vorder na die volgende woord en ondersteun mekaar en is interafhankelijk van mekaar so dit is hier wat die Heere vir ons sê hy sê, daar is een reikdom teenwoordig wanneer het kom by oordeel God oordeel en is goed vir ons en ons het goed gedefinieer wat goed beteken en hy sê, dit is Godse goedheid wat ons bring by repentance ok kom ons kyk net na hierdie eerste versies, versie daar hy sê, we have no excuse inexcusable hy sê, hoekom is ons het ons geen verskoning nie jy moet het ordentlik en recht in context lees Hy sê, ons het geen verskoning nie, want oordeel moet plaas vind vanuit waarheid. Waarheid, waarheid moet die balans pilaar wees, wanneer ons oordeel, want oordeel gaan toch oor favorable en unfavorable. Sê jy, ek moet het doen, die woord sê ek kan het doen, of ek moet het so doen, of die woord sê nie, jy moet het nie so doen nie. 
hier is aanvaarbaar of hier is niet aanvaarbaar nie. Met die middelste uh, balk of die middelste pilaar van die skaal, as mys het so kan sê, moet truth wees. Truth, soos wat die woorden definieer, soos wat ons het nou al uh, duidelijk gedefinieerd. het. Uh, Oké. Okay. Wat hij verder sê wat belangrijk is, is dat alles moet beoordeeld vanuit Godse perspectief uit. Laatst week het ons aanval aanvang genoem, ons het gaan kyk na Marcus, hoe die Heere vir Petrus gesê het, Petrus, staan achter mij, want jij is nou bezig om dit wat ik vir jou sê, dat ik op pad is Jerusalem toe, dat ik gekruisig gaan word, en dat ik uh, uh, gaan opstaan, uh, jy kyk vanuit een menselijke perspectief uit, want, het, want Petrus het gesê, nee Heere, dit gaan niet gebeuren met jou nie, dit kan niet met jou gebeuren. nie, dit kan met jou gebeur, dat baie goed met mij al gebeur, wat ek gedink het, sal nooit met my gebeur nie, ek het die woord kanker altyd gehoor, daar en daar en daar, gedink het sal dat zal mij nooit treffen. En zo so baie goed. Vanuit een menselijke perspectief uit, mag daar niet geoordeeld worden. Vanuit een goddelijke perspectief uit. Want, ik ga die woord niet perspectief schrijven. Goddelijk. De tweede is. Goddelijk. Lennart, misschien moet ik heel gevraagd. <laughs> Alright. So, dit wat beoordeeld moet worden, moet je links of moet je rechts gaan? Moet je in ieder gesprek betrokken zijn of moet je niet in ieder gesprek betrokken zijn? Moet je dit zeggen of moet je niet dat zeggen? Nie? Moet je dat zeggen? Moet je lach of moet je aanspreken? Moet je rug draaien op die situatie en wegloop of moet je blijven staan? Moet je ja sê of moet je nee sê? Die hele tijd moet al geoordeeld worden. Die hele tijd. Hij zei, we are inexcusable. Ons het geen verskoening, om te sê, maar ek, ek het nie geweet hoe ek moet kies nie. Ons het die waarheid. Ons het die waarheid met andere woorden, so dat onze goddelijke perspectief kan hee. Perspectief, dat ik om net een Afrikaans spel. Oké. Okay. Uh, want als we teruggaan naar de laatste weekse boodschap toe, het Jezus voor Peter gezegd: Jouw menselijke perspectief is een luciferische per perspectief. Hij heeft voor Peter gezegd: uh, Satan staat achter mij. Zo so, een menselijke perspectief is een satanische perspectief. Menselijke perspectief is een demonische perspectief. Menselijke per perspectief is een duivelse perspectief. Een menselijke perspectief is een vleeselijke perspectief. Om te kijken naar die, die foolish en de wicked van Psalm uh, 73 om dan te kijken vanuit een menselijke perspectief, dan zal je reageren zoals dat David reageert. En dan zal zien daar in Psalm 73, op die oude einde komt David toe bij een goddelijke perspectief uit. En hij zei: Ik ga toe gaan kijken naar die wicked en die foolish. En gezien wat is het einde. En toen to, to, to besef hoe verkeerd ik was. En hoe nabij was ik daaraan om te backsliden. Want ik het vanuit een menselijke perspectief naar die situatie en naar mijzelf en naar andere mensen wat die Heer dien of en nie dien nie, en andere mensen wat onverschillig is, uh, andere christenen wat onverschillig is, dat ik naar nou gekeken gezien dat ik kom weg met zo so baie goed en ik het gedink, ik kan ook. Of ik het gedink, gesê, hoe kan ik ook die weg komen? Ik weet niet of je al gevoel het, andere christenen kan wegkomen met goed, maar jij kan die wegkomen. Je wil dat jij als je uh, verkeerde gezondheid aan of wat, dan, dan, dan tref het die, jy weet sommer dadelijk, uh, jy het verkeerd gedoen of verkeerd opgetreden of wat ook al. 
So, een godelijke perspectief is een perspective of faith. Godelijke perspectief praat van geloof. Godelijke perspectief praat, praat van Godse liefde. Godelijke perspectief praat van truth. Dit wat ons hier geskryf het. So is baie belangrijk om een gods, godelijke perspectief te hee in die saak van uh, judgment. Hy sê ons moet nie condemn nie. So, uh, kom ons kyk, hoe moet ons oordeel? Wat er stam in Israel, was die stam, wat die Heere aangestel het, om die judges te wees. Die procureurs en die advocaten, die rechters, die landroste. Dan. Die stam dan. Kom ons spel dan in die brieus, dalet, dalet noon, ok, dalet noon, dus dan, maar die woord dan of noon, die, die stamwoord, die rootwoord daarvan, is dien. Daarom praat die woord van dien, dat je net hier skryf, dien judgment. En die woord judgment wat u daar krijgt in die eerste vier verse van Romeine, is precies hier die woorde. Romeine 4, uh, 4, die eerste vier verse, krij jy woord, kom die woord judgment, verskui ek hier al voor, en die woord judgment daar, ek, is betekent die woord dien, ek wil net hier skryf, dat ek het hier skryf, is die woord dien, die woord dien, die woord mis, mispa, en, uh, ek sal nou vir hier die ander woord gee, die woord rif, ek weet nie of het rif of rib is nie, Kreem eens bij keer. En die woord Shabbat. Het is als die woorden waar daar voorkom in die Romeine 4. Shabbat is die rootwoord van Mishpah. Shabbat is Shun, Pe en uh, Tet. Shun, P, en Tet. So dit is die woorde wat Paulus die altijd gebruik in na Romeine hoofdstuk 2. Ek sê nie, excuse, ek sê Romeine 4, hoofdstuk, Romeine 2. Dit is die woorde wat hy interchangeably gebruik wanneer hy hier die onderwerp bespreek. Uh, Hierdie woorde, soos ek vir jy sê, het allemaal met mekaar te doen. En die stam uh, beginsel hiervan, die root principle, is dit. Die motief moet wees, to bring order and symphony. To bring order and symphony. Ons kry baie keer christene wat na ons toekom vir berading. Dan moet die judge. Dierentheid, dis waar oor berading gaan. Judge, judgment. 
wat moet die motief wees van die een wat judge? Die motief is om moet wees om op die oude orde en sim voor niet te bring in die persoon te leven ten opzichte van hom of haar en God. En tussen hom en haar en hom en hom en haar en haar. As dit is een mens is. Oké. Okay. Die woord sê, en dis wat hy daar sê, per implicatie, don't condemn. Moe nie veroordeel nie. Wat moet ons houding wees? Ons sien het hier in die woord. Die sacrifice, plaat van die lang. Ek moet beoordeel en oordeel vanuit een gesintheid van daar is verlossing en versoening beskikbaar vir die persoon waarmee hy bezig is of waarmee hy nie bezig is nie wat hy veronderstel is om te sê en wat hy hoog hy veronderstel is om te sê my houding my wegspringplek hier binnen my verstand hier binnen my brein soos ons net al gesê het hy daar gesê do not despise dink recht my manier om te dink wanneer ek moet oordeel is ek moet vanuit die staanspoor af en van die wegspringplek af gaan, van daar is versoening moendlik, daar is vergifnis, dis waarvan hy praat, forgiveness, daar is forgiveness, daar is vergifnis, en die forgiveness, is nie net forgiveness, wat in die licht hang nie, as ons na die woord, judge kyk, kyk nie, dien judgment nie, dit, Die vergifnis moet ten doel hee, die einde daarvan, ek wil myself in die rede val, baie keer sien ons met berading, mense gaan vir berading, en dit is die probleem met sielkundige berading, onder sielkundige berading kan jy mekaar verskoning vraag, en so hees jammer in die lot, en al die recitities doen, en al die lot, dit is nie vond, die krimloop is nie voltooi nie. Die krimloop in christen kelseling en kelseling is voltooi wanneer vergifnis die effect het van een nieuwe lewe, nieuwe lewe, nieuwe lewe, noen, righteous seed, the church, soul, faithfulness, humility, freedom, en het gaan aan, dit praat van een saaikie wat ontkiem het, daar moet die effect wees, daar moet nieuwe lewe plaas vind, daar moet nieuwe groei wees, daar moet verandering wees. Ok. Ok, dat is net die skryf nieuwe lewe. New life. Daarom sê Paulus, weer eens, sê vir die christene, you are inexcusable. Ons het nie verskoning nie. Maar nou kom die sekulare kerk en sê dat my nie oordeel nie. Hoe een vlak onsinnige opmerking is dit nie. Jy beter oordeel, elke oomlik van jou lewe. Jy het bezig om te oordeel. Oor mense, oor situasies, oor omstandighede, oor keeses wat jy moet maak. Hy sê vir ons wel, ons is inexcusable, want ons die woord leed baie duidelik vir ons, vanuit wat er staan en van uit wat er gesintheid moet evaluatie oordeel, judgment onderscheiding wat er oordeel moet het plaas vind en van uit wat er natuur uit. Die doel moet wees soos ons hier gesê het of soos ons hier gesê het to bring order and symphony. So die die groot vraag in Romeine 2 is not whether I must judge or not that's not the question die is uit the question rather is when I judge I must not condemn how will I not condemn when I judge from out of a position as a done or judge position dean judgment with 
the mentality of bringing order and harmony between man and man and man and God, that is important. But you see, judgment is so belangrijk. Judgment is op die ouwe ene. Ek dink nie, ek het al met u gedeel wat ek nou gaan sê nie. Judgment is op die ouwe ene doen moet olie. Die olie van die bruid. Ons praat so graag van die tien maagde, die vijf wijzes en die vijf dwaaste, dwaaste maagde. Die vijf wijze maagde, die verskuld in die, die ooreenkomst tussen die twee groepen, die dwaaste maagde en die wijze maagde het al twee olie in die lampe gehad. Altijd het lamp, olie in die lampe gehad. Die verskuld, tussen die dwaase en die wijze maagde is as dat die wijze maagde het extra olie gehad. Daarom is ons weer terug gaan net nou, of later miskien, na, ons gaan nou, ons gaan nou, nou na Psalm 37 toe gaan, sal ons sien, die vraag is nie, mag u oordeel, mag ek oordeel nie, die vraag is, jy moet oordeel, hoe oordeel jy? Want oordeel het te doen met jou olie en jou lamp en die extra olie wat jy by mekaar moet kry. Dit is hoe belangrijk dit is. You are inexcusable if you judge from out of a wrong point of view. Want die woord sê vir ons en leer vir ons duidelik wat ons mentaliteit moet wees en het van wat er oord af moet ons oordeel. want die woord mispa, soos ons vir jy gesê het, beteken, verdict, verdict beteken, jy kom tot die conclusie, ja, ek moet dit doen, of nie, ek moet dit doen nie, ja, hierdie persoon, tree korrek op, of nie, hy tree nie korrek op nie, ja, wat hier gedoen is, is verkeerd, wat daar gedoen is, is reg, en so kan ons nou aangaan he, Right, kom ons gaan op die salm 37 toe. So, dit is nou nie 73 wat ons nou toe gaan nie, ons gaan nou op die salm 37 toe. En ons gaan vers 6 lees. Kom, ek gaan vers 5 ook maar lees, vers 5 en vers 6, en dan gaan ons Psalm 30 toe, ach, die 30ste versie ook na kyk. Psalm 37 vers 5 en 6. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Nou, hoekom lees ons dit? Hoekom lees ons hierdie? Of ons eindelijk by vers 1 begin het, want daar is een aanloop om te praat in vers 6 oor oordeel die christen wat oordeel. So vers 5 kan ons nie net uithaal, of vers 6 kan ons nie net uithaal nie, vers 6 is gekoppel aan sekere beginsels en voorwaardes. So hy praat hier, as ons net by vers 5 sal na begin, commit thyself of thy way unto the Lord. Die woord commit is die woord kalal, dit beteken roll over en roll your problems, en dit waarmee jy te staan kom, en die struikelblokke wat in jou pad kom, en dit wat jou stress gee, rol dit na die Heere toe, geer dit oor vir die Heere, commit thy way unto the Lord, trust also in him, is die woord patag, nee, dit kan, have confidence, trust also in him, and he shall bring it to pass, and, Sien die vers 6, sê en, die begins om met en, met ander woorde, is gekoppel aan die vorige verse ook, en, he shall bring forth, die Heere self, shall bring forth thy righteousness as the light, 
and thy judgment as the noonday. So he shall bring forth thy judgment as the noonday. So dit staan baie duidelik daar dat jy en ek moet oordeel. Daai woord judgment is uh, een van die woorde wat ek nie net hier bygesit het nie is die woord toher. Toher, had ek om net hier skryf. Toher, dan bedoel. Waar had ek het geskryf? Of Tsahar, Tsahar, en ek nie, so nie, Tsahar, Tsahar, dat is recht, ja. Tsahar. Tsahar, dit is Tsadi, Tsadi, Hei, en Resh. Tsahar. Tsahar. Het val in by hier die mispa, judgment. Right, hy sê so, hy sê in vers 6, And he shall bring forth, he, die Heere self, shall bring forth our righteousness as the light. Hy sê, jou rechte gedrag, woorde, gesintheid, gedagtes, recht voor die Heere, weg, recht voor waarheid, dit wat recht is volgens waarheid, sê hy, sal hy, it will illuminate you, dit sal jou verhelder, dit sal uit jou uitskyn, dit sal ooglopend wees, dit sal sigbaar wees. In die vorm van happiness, dit beteken happiness, die woord light, that you shall bring forth thy righteousness as light, you will radiate that righteousness. So gerechtigheid sal uit jou uitvloei, dit sal, jy sal recht doen, recht optree. Jy hoor nou wat ek sê, want ons gaan nou, nou, die volgende woorde praat oor judgment. So, he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment, thy word judgment is hierdie woord, mispa, M-I-S-H-P-A-W-T, mispa, thy judgment, as the noonday, so ek gaan nou vir ons self net hier so een sonniekie byteken, hierboe, mispa judgment is noon. Judgment, hier kan hier weer eens truth, vir hom elke keer die horizontale pilaar, truth en faith, wat maar die stamwoord is daarvan, en love, wat onlosmakelijk daarvan is. Ok, so, mispa, judgment, is noonday judgment, noonday, wanneer die son op sy rechtboek in my is, moet my sê op sy hoogste punt, nee, wat nie sê, is rechtboek in jou. 12 uur die dag. As die son rechtboek aan ons, ok, wanneer truth regeer en oordeel en evalueer, wanneer truth te doen. Ok, die woord noonday, hier die woord noonday, of noonday is die woord Tsoar is die woord oil. Tsoar, dit is noonday. 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 
dit beteken, to produce oil, pressed out oil, hy praat specifiek van olijfolie. Olijfolie was die olie wat gebruik was in die, in die lampe. Dit was die brandstof vir die lampe. So, die verskil tussen die wijze maagd en die dwaase maagd. Die vijf wijzes en die vijf dwaase maagd. Ons gaan nou nou na vers 30 toe gaan van besalling 7 erg, sal vir u wijs. Die wijze maagde, die hoogma maagde, die wijze maagde volgens die woord, die maagde wat God in die midde van hulle situasie identificeer, wat die vrees van die Heer het, met ander woorde, <coughs> hulle weet God is in die midde daarvan, van elke omstandigheid, hulle focus op hom, en hulle, hulle laat toe, dat die situasie hulle pars, hulle die situasie pars olie van oorgaves, surrenders uit, in hulle levens. So, die omstandighede waarin hulle kom, waarin oorgaves uitgepars word uit hulle uit, laat hulle toe, met blijdschap. Dis wat hulle, hulle extra houders olie in hulle lampe volmaak. Die dwaase maagde, is die maagde waarvan Psalm 73 van praat. The wicked and the foolish. Ja. Hulle sê, en ons krijg dit onder onszelf, en ons krijg dit baie onder die christenen, en ons krijg die heel tyd onder die seculaire wereld van, kan God in die midde van hierdie situasie wees? Waar is God dan nou in hierdie situasie? Want hierdie situasie het baie pijn en baie verlies en baie teleurstelling uh, en baie stress in. Kan God hierin wees? Sê die dwaas, die dwaase maagd. Met ander woorde, die situasie waarin sy is, gebruik sy nie, nie om olie voor te bring nie, so dat sy olie nou houwer kan hee nie, Sy maak nou dan een oorgave waarin sy wel die heren in raak sien. Maar is nie genoeg om extra olie te heen nie. Haar lampie brand. Maar jy gaan nie tot middernacht brand nie. En nie vroeg ochend die heren, wanneer die breide kom, kom nie. Kry ons dit nie baie onder die, onder ons self, wanneer ons ons self vang. En sien maar, jy sê vir jou self, die heren kan hierin wees nie. Ek, of Laat ek eerder so sê, ons vind ons self, dat ons nie dagelijks deurendheid in danksegging wandel nie. Want danksegging is die bewys, dat ek met oorgave God sien in elke omstandigheid. Goeie en slechte omstandighede, soos wat ons dit sê, goeie en slechte omstandighede is maar God is goed. Objectief goed, nie subjectief goed. Nee. Omdat ons geneig is om subjectief te oordeel, met ander woorde, uit, vanuit een vleeslike perspektief oordeel. Sê ons, God kan nie hierin wees nie, dan mis ek die geleentheid om my houwer, om olie in my houwer te kry. Zeker duidelijk genoeg. Oké. Okay. So, uh, so, mispa, judgment, soos ons sê, Romeine 4, uh, 2, die eerste vier verse, praat van mispa oordeel, praat van dien oordeel, en hy praat van uh, uh, ja, Shabbat, die hele tijd, die hele tijd hier. So, dit is ter sprake binnen hierdie psalm, uh, hierdie vers, uh, 6 wat ons nou nou kyk. Kom ons gaan net verder. Uh, hoofste, uh, psalm 7 vers 30. 
The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. So we praat the old tijd van oordeel. The righteous. So the righteous judge. With other words, the idea of money judge me. A snare. This is not Christian begins on me. It's a Bible's begins on me. I say, no, I know the bedoeling that is said is money condemn me. But the context is not over. It's important to say it in the right context. Because something out of the context is something from something from something. Of nee, want je krijgt niet iets zo onwaardig, je krijgt een leun. Of een misleiding. So hij zegt, the mouth of the righteous speaketh wisdom. Hochma wisdom. Wat zei hochma wisdom? Hochma wisdom zei dat ongeacht die situatie, volgens mijn menselijke perspectief, wat voor mij afspeelt of waar ben ik mijzelf van? Zeg, God is die woordig hier. Ik moet mijn oor op onvestig nou in die situatie. Al hoe ik mijn oor op onvestig is wanneer ik reageer en dank zeg hem en alles en voor alles. So then, my mouth speaks wisdom. But then I'm not clear about every circumstance and every situation. And a negative thing to say about every situation what I tell you or what I tell you. And his tongue talks of judgment. Variance, mispad judgment. Dean judgment. Shafat. Noonday judgment. So, say, beoordeling of oordeel of evaluatie of onderscheiding in die situatie is gegrond op waarheid, want hij zegt dus noonday. Ze grond op die op die verticale pilaar van die skaal. Oké. So hier sien ons the righteous judges. Selwe woorde as wat Romeine 2, eerste vier verse van praat, word gebruik, die selwe woord word gebruik hier. Ok. Daar word mispaat of shawat, wat ons hier sê, wat hy ook nou sê, the righteous judges, miskien moet ek hier net een paar betekenis nog van die woord sê, die beteken to judge, Tegen to pronounce sentence for or against. Baie wil Christen nie sê, ja, is recht of nie, is verkeerd nie. Of daai is recht en hierdie is verkeerd nie. Of daai wat hy gedoen het, is verkeerd nie. Hulle sê, do not judge. Nou, daar is die plek in die koninkrijk vir syke daai type van, wat sal my sê het noem? Draadse terrein. Want automatisch betekent jy sit aan die ander kant. Die verkeerde kant. The righteous judges. Dit betekent to pronounce sentence for or against. Betekent to vindicate or punish. Dit betekent to create order and harmony. Dit is wat ek die heel tyd, deurend tyd, in my leven en in my verhouding met die Heere mee bezig is en moet doen. Ok. Psalm 7 naar vers 6. Ja, ek is kies, ek het dit reeds met die gedoen, wat ons gesê het, dat die noendie is to press out oil. Die oor die lampe van die maagde is Matthies 
vers 1 tot 8 basis. Maar ik praat van die lampen die altijd. Hij wordt die wise virgins en uh, Matthäus 25. Hij wordt wise as bin, binna. Teken binna understanding. Hulle het understanding. Hulle het binna understanding. Dit is wat hulle wijs maak. Die dwaase virgins, die woord dwaas daar, betekent die woord secret. Wat is secret? Hulle wil nie oordeel nie. Dis virgins, in die kerkwereld, wat nie oordeel wil veel nie. Wat die wil sê, dis verkeerd en dis recht nie. Die woord moet hulle daas. Met die Hebrewse woorde wat hier vir jy neergeskryf, Hulle secret. Je krijgt bij een secret, secret believers. Die secret believers wordt uh, word eindelijk dwaasig genoemd. Hij het oorlijk in een lampen, ja, die lampjes kijken. Maar hij lampje oorlijk gaan nog niet hebben. Oké. Okay. Right. Uh, Kom ons gaan terug naar Psalm 73 toe. So, truly God is good. Ons het sien, God is goed. Want God bring zeker omstandigheden oor ons vanuit sy goedheid oor my en jou oor die wicked en oor die foolish bring hy omstandigheden goed. Want hy wil ons na repentance lei, door sy goedheid. Sy goedheid is of hy bless hierdie een met baie goeie finansies, baie goeie werk, prachtige vrou, baie mooie goeie man, en wat ook al, uh, of andersom, dit is alles sy oordele, wanneer het goed gaan is ook een effect van sy oordeel. Wanneer je financieel zien is het ook deel van zijn oordeel. Wanneer je niet financieel zien is het ook deel van zijn oordeel. Oké. Okay. En zo so kan ons weerskant toe gaan, want als het gezegd vanuit die rijkdom van zijn karakter en wie hij is, kan hij jou en mij opsom in een individuele pakket uitwerk van wat gaan voor jou die beste geleentheid wees om, uh, om te kan dienen op jouw einde. In die deur. Psalm 73, uh, sien ons daar in vers 2 en 3, sê, hier sê, uh, David, in die begin van Psalm 73, vers 2 en 3, hy sê, But as for me, my feet were almost gone, my steps had well nigh slipped, for all I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. Ons sal sien in die psalm dat the foolish and the wicked and the violent uh, and the corrupt praat maar allemaal van die vleeslike mens. Ons is baie keer tree ons wicked op of foolish op. Want foolish om een foolish op te of foolish op te tree die voel sê daar is niet God nie. Jy sê met je mond, want je is nog nou christen, jy glo God is, maar as jy sien hoe je reageer in je situatie, en omstandigheid, weerspreek je wat jy net toe gesê het. Want jy en ek tree betek hierop, asof daar nie God is nie. Asof hy nie in hierdie situasie is nie. Asof hy nie in beheer is nie. So ons tree baie keer self, goddeloos op, of wicked op, of foolish op. Wicked weer is een verdere uh, verergering van hierdie selwe situasie en dit beteken, wicked beteken, jy glo nie God is soeverein nie. Ja, God is in hy situasie, maar jong, hierdie situasie, ek is ook nie seker nie. Of ek sê, ek sê, God is hoof hier oor, maar my optrede en my gesintheid en my gedrag 
weer spreek dit. So in werkelijkheid sê ek, God is nie hier in nie. Ons het het in die vorige kerkorganisatie gekregen. Allemaal het so makkelijk gesê, God is het over. Want terwijl hulle dit sê, druk hulle mens tussen jou ribbes in. Of hulle beskinder, jou. Of hulle praat met haat van iemand. En so aan en so aan en so aan. Wat maar een weerspieling is van ons allemaal. Alright. So die vraag is, hy sê hier so, I almost my steps had well nigh slipped. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Hy sê, ek het amper gebackslide. Uh, I was envious at the foolish. En vind u zelf niet bij die werk, dat u sien, so baie mense kom weg met moord. Ons sê, praat so dat, maar so in Afrikaans, ons sê, daar een gang, kom weg met moord. Kom weg met moord, hulle is onverskillig, hulle sê wat hulle wil, ja, en hulle gaan keer toe, en hulle is nogal in hierdie, in die keer, en hulle te getuin is, dan hulle is gered, baie keer, maar hulle is onverskillig op die pad, hulle doen wat hulle wil, kyk nie wat hulle dink nie, luister die mooie ou, luister die mooie na wat hulle sê nie, hoe hulle praat nie, en hulle kom weg met alles, dit was, Johannes 8, dit was Davidse dilemma. En dis waar ons na hierdie psalm kyk. Want so baie vind ons ons self, dat ons daar die opmerking maak, of ons vind, dat Christen een baie keer sê, ach, jy nie, dit is verkeerde gesindheid, maar baie keer sê mense, yes, ek kruisig myself, en ek restrain my eie gedagtes, en dis harde werk, en ek, en, en, ek kreeg nie altyd recht nie, maar en daai en, ach, hy gaan lekker die die lewe, hy waar hy nou oor nie. En kyk, hoe kom hy weg met alles. Amen. Liefste vader, u praat met elkeen van ons. En ons besef net, heren, ons is sonder verskoning. Om na mense en situasies en omstandig, heren, en geleend hier te kyk, sonder opinie, of, om te sê maar, ek weet nie hoe om daarna te kyk nie, is onverskoonbaar, want die woord sê duidelik, daar door Romeine sê Paulus ook, jy het vir ons die waarheid gegee, truth, waar volgens ons, Alles moet onderskui en onderskui en evalueer so dat ons kan weet wat ons keuze moet wees en wat die beslissing is in die saak. Werk asjeblief in ons harte en ons gedagtes dat ons duidelik, duidelikheid hieroor sal hee en weer eens het sal besef hoe ons dringend nodig het om die waarheid en die detail van die waarheid in ons eie harte te hee om ons self toe te ris in die wereld. So dat ons olie vir ons lampe en ekstra olie by mekaar kan kry. Vir die koms En die woord sê, die komst is wanneer dit middernacht is, wanneer ons die minste verwaag. Of jy nou ons kom al dier die dood, of dier die wegraping, en die die opzicht is het eerder gevand. Ons sê vir die dank, Heere.